じゃあ,あの第1回目の名称なんでしたかな、えー、各党政府震災対策合同会議が今日開かれました、えー、そこでの我が党の発言と会議の内容模様についてあの会見したいと思いますまずあのこの合同会議の趣旨としては、えー東北地方太平洋沖地震に対する救助・救援、被災者支援、復旧・復興等について政府が迅速・正確な情報開示に努めると同時に、政府超党派で緊密な意見及び情報の交換を行うということを目的として、各党の政府震災対策合同会議を開催させるということが確認されました。でメンバーは各党幹事長及び実務者1名と、で政府からは、えー、松本内閣府特命担当大臣、防災担当大臣、が現場国家戦略担当大臣、で藤井宏久内閣官房副長官、から細野お総理補佐官、必要に応じて各党代表が出席するということで、えー、第1回会合は今日行われました。で冒頭、時間の制約もあってということで、細野総理補佐官から、原発の被害の現在の状況についてという報告がありましたが、これはもうマスコミ報道で報道されている以上のことはないと、情報の共有というけど、詳しい説明はほとんど、みんな知っていることが言われたということでした。でまあ、原発問題についての報告があったので、各党ご意見、ご質問があればということで、我が党からはです、ね、さまざまな現地の要望、要求については、ペーパーにして、今、皆さんのお手元に配ったようなものを、各党と政府にお渡ししました、で時間の節約ということもあってです、ね、我が党からは、地震問題については、一つは、えー、南相馬市長のあ、ごめんなさい、原発問題に関連して3つの問題を提起しました、一つはあの南相馬市長の発言、要望にもありましたように、あの現地はその原発事故の避難と津波による避難という二重の意味の避難を余儀なくさせられているわけですけれども、その10キロないし20キロは避難しろということを政府は言うだけで、その後の生活、どのように、故障していくんか、体制取るんかということは全く明らかにされてないと、ましてあの被爆との関係で避難地から食料を取りに来いと、これまで取りに来いということについて、市長は昨日、悲鳴のような声を上げておりました、これも言語道断だと、直ちに改善を図るべきだということを第一に申し上げました。第二はあの放射性物質拡散への対応を取るとということで放射線モニタリング体制というのは非常に弱いと、これはあの細野総理補佐官からも言っておりましたけれども、行政、大学研究機関、民間企業等の協力組織して、モニタリング体制強めなさいと、で放射線量や被爆の程度ですね、に応じて住民が取るべき対策で周知徹底しなさいと、こう掴んだこの放射線量の値について、随時、包み隠さず、周辺住民にもきちんと明らかにすると、でこういう放射線量の場合は、どういう対応を住民が取るべきかということをきちんと提起すべきだということも申し上げました今のそれは3ページ目の3に書いてるところそれからあの、被災地の情報衛星による映像の公開問題について、このペーパーに書いてあるね、書いてない,書い,てないこれについてはね。あの災害復興対策のために、情報収集衛星による被災地の画像を一般に公開するべきだと、これはもともとこの衛星はです、ね、大規模災害などへの対応と安全保障を名目に導入されたものであるわけで、これの公開がされてないという問題について、やっぱりあの被災した自治体や救援に当たっている関係機関、研究者などに公開すると。いうこの3点を原発問題については、関連しては、申し入れを行いました、これはまあ、今日は別に返事があるというあれじゃなくて、受けたまると政府としては、いうことでありました、それから
、えー、もう細野氏はもう何分ぐらいかな15分か20分ぐらいでもう席立ちましたのであとはあの防災担当の松本大臣と現場さんと藤井弘久さんがこう正面にいて各党いろいろ意見を言うと。いうことでうちはまあペーパーでも出しましたので、あのー、1点だけ言いたいということで申し上げたのはあのー、多くの方々の避難所、住宅提供ということが大量の人が今、避難所にいるわけですけれどもやっぱりあの全国の自治体とりわけこう被災地の周辺の自治体ですねでそこにどれぐらいの人々を受け入れられるこうまあ、いわば受け入れのキャパシティがどれぐらいあるかということをきちんと政府としてつかみなさいとでそその受け入れられるような体制をですね直ちに取るとでこの際あの雇用促進住宅これはあの閣議決定で廃止が決められてるわけですけどもこういう緊急事態なので、えー、その廃止を決めた閣議決定撤回してね、えー、雇用促進住宅についても大いに活用すべきじゃないかと。これはあのホテルだとか、えーまあ、民間も含めてあるいは公営のいろんな住宅の空き地も含めて、えー、考えるべきだというのはこれはもう各党から他からも出されましたこれはもう前向きに検討したいということでした大体いい中心点はあの以上ですが、うん、会議の持ち方についてね、えー、ちょっと、まああいう場所でしかも短時間でパッと総理補佐官は出ていくと、松本防災担当大臣もこれ以上折れないでパッと出ていっちゃうと、で副大臣はいないという,こう時間切れというようなこともあり、各党がもうあの場でそれぞれ要求を出しちゃうというやり方が果たしていいのかということについては、これらの顧問もいろんな党からも出されて、それからその情報の共有ということが一番の,あの会議の目的だったのに、詳しい情報の説明は政府からは全くなかったわけですよ、あれだったらあそこへ行かなくても別に知ってることばっかりだったわけで、何のためにああいう会議があったのかと、これは他からもかなり出されたと、ただまあ幹事長やその実務担当者がそれぞれこう要望を書くと、口頭でも融資、有志ペーパーでも出すと、だからもう時間はかかりすぎるしです、ね、出席した政府の関係者は途中で出ていくと。いうこともあって会議の持ち方についてね、もっとこう効率的で機動的で、実りのあるものにするべきじゃないかということを、我が党からも言いました、他の党からもそういうことは出ました、それからああいうソファーでふんぞり返ってこうやるような話の中身じゃないわけですよね、あの常任調子というのは、そういう深々と腰掛けるところであるわけで、これは他の党からも、私とかも言いましたけれども、ちょっと場所を考えるべきだと。だからその政府の関係者を長時間、あの場にそらしておくのがいいのかどうかと、だから官邸でやるということもあるだろうし、いうことになりまして、次回から場所は検討すると、議員会館ででもやろうかと、ちょっとソファーでふんぞり返って議論するような内容じゃないというのは、大体あの、そういう意見も出されまして、で明日毎日ということだったんですが、今日出された意見についての政府の回答。を検討するために一日置きたいということで、あさって、今日と同じメンバーであさってだけはやりたいと、でそれ以降どうするかはそれまでに、今日出された意見も踏まえて、例えばもう毎日毎日幹事長が集まるのかどうか、もっと実務担当者が実質的な話をこうやるのかとか、いうことを含めて、えー、岡田さんが引き取って、えー、そういうふうにしたいと。鍵の持ち方につ改めて明後日言っていきましたいというのは中心でした。えー、国対国対委員長も出ましたから補足的に。いやもうなおあの今日の会議とは直接関係ありませんがあのいわゆる一斉調選挙まあ一般的な統一選挙と統一調選挙と言われておりますがこれはあのこういう事態に鑑みて。えー、全国的に時期を延期すべきだと、こんな時に選挙やってる場合かということで、われわれ3点の理由で、あの全国一斉に延期をすべきだという主張をしてまいりました、ところが、まあ、各党間で意見が合わずに、今日政府の側は被災地域だけ
の選挙を延期するということを閣議決定いたしましたあの我々の主張が実らなかったのは大変残念ですけれども、えー、被災地以外は選挙が行われるということが事実上決まったに等しいわけですから、えー、今後はですね救援救出復興活動と同時に選挙をやられる以上は一斉地方選挙についても全力を挙げるとその双方に力を注いでいくという立場でやっていかざるを得なくなったというのがこれは今日の会議の取材ではありませんが閣議決定すでにされましたのでそのことを申し上げておきたいと以上です。何か質問がありましたらどうぞ。すみません、あの雇用細かい細かいた雇用促進住宅でその、はい、まあ確定点で、はい、このまあ活用の話で、まあ、前向きに検討したいところを言ったのは大事です。うんまあ、えー、防災担当大臣ですね。雇用促進住宅の問題について前向きに検討したいと言ったんじゃなくてさまざまなその今の避難所に長,時間長期間をこう閉じ込めておくというのはまずいわけで仮設住宅だと時間がかかるので、えー、受け入れたいと受け入れ可能だよと言っている自治体たくさんあるわけだからその中の一つに雇用促進住宅もこういう時期なんだからいいその閣議決定を撤回すべきじゃないかと。それはあのそのことも含めてよく検討したいというのが答えて、まあ、それらも含めて明日明後日正式に回答があるんじゃないかなと思ってます、まあ、ちょっと1回目の会合でねその会合のルールも一体こう誰が座長を務めてどんな順番で発言するかもちょっとこう混乱状態としかも会議中に地震がいてかなり揺れましたから発言者が途中でや,やめるというハプニングもありましたしそれぞれ挙手で発言するもんだから別に大きい党順番に書くとどうぞじゃなくてこう手を挙げるもんだからもうとにかく会議自身が。いやいや混乱状態のもとの<笑>会議と、まあ、あの進行がこうす会議が進むにつれて少し落ち着いた会議になりましたけど、まあ、そういう状況でこういう会議のやり方でずっと続けていって果たしていいのかということについては各党ともいろいろな思いを持たれたんで政府もそう感じたでしょうし民主党もそう思われたような感触でした。まあ、あれですよね情報の共有っていうのはどの辺の話をしてるのかってのはやっぱりメディアが発行してる内容を無害視したってねあかんでしょうから。避難所の対策、その他、努めておりますというだけです、例えばその電気がこうついてないとか、ガソリンがないとか、経由がどうだとか、その個別具体的な問題で、こんな手を打ってるという話は一切ないと、だこの病人やとりわけお年寄りの対応をどうするかとかいうことについても、何かがあったとっいう。だから政府からね、こんな対応を取ってますという説明は一切ないままにパッと始まったんですよで原発問題について細野首相補佐官がもうすでにテレビで放映されてる中身のことをちょろちょろっていったとこういう感じですからちょっと実質的にああいう会議が意味があるのか情報共有は意味があると思うんですよそれならもっと詳しいこう政府が掴んでる実態と情報を各党に示していただくという場であるべきだったのにちょっとそうは。まあ、1回目だから、管理してくれってみたいな感じでした、はい、岡田さんからはね。まあ、それとあの、今、職局長がお話ししましたけど、こう提起した問題がどうやったのかと、つまり、あのそれはまだできてないとか、これは重要項目でないとかって答えがいりますわね、でそれの進行について、お互いにその、まあ、問題提起してるわけだから、政府としてはどういう実行をしたのかということの回答が必要で、それの不十分さはやっぱりね、一つ一つ
あの現地の中でどういうことが行われているかっていうことをまたこうバックしていくっていうことが必要でしょうね。選挙です、はいまあ、結局、その二段階というか、はい、選挙になってしまいましたけれども、はい、訴える政策というか、はい、争点と争点と言っていいものかですけれども、まあ、ちょっと変化してくる可能性もありますが、そのおっしゃる通りですね、だから、これから検討しますが、まだ、うんえー、明日衆議院本会議、あさって参議院本会議で決まるわけですから、あのそういう時の選挙のやり方。うん争点の設定の仕方というのは、まあ、ちょっと言葉は不正確かもしれないけど、平時の時の論戦のあり方と、やっぱり一方で救援、苦しんでる人がいるもとでやる選挙というのは、訴え方についてはやっぱり、さまざまな、えー、配慮と工夫が必要だなというふうに思っています。だ,だから全,全国的に延期すべきじゃないかと一旦そういう意味なんです一方で各党が立場の違いを超えて力を合わせて救援活動に力をと言ってる時に一方ではあの党は間違ってるこの党は間違ってるとやっぱり党派選挙であるわけですからこう論争しなければならないっていうのはこう一定のこう国民が見てて一体何してるんだと思われないかなっていうこともあ,るありますからただまあ選挙はもうやられると決まった以上ね今おっしゃったように、訴え方の中身については、これまだ決まってるわけじゃないので、大いに今、工夫検討必要だなということを考えているということですあと、電力不足の中での選挙になるんですよね、そ外線等のやり方も,もありますね、いろいろね、うん、こんな時に、一番電気使うわけですし、ガソリンも一番使うわけですよね、宣伝が走らそうと思うとね、で一方でガソリンなくて困ってるっていうときに。ね、かといって選挙やられてうちはその救援が大事だからって一切公釈は出しませんと言ったらこれ選挙負けてしまうわけですしねその辺のこう兼ね合いはなかなか難しいところがあるなと思ってますそれよく知恵と工夫はやりたいなと思ってますね。よろしいでしょうか。